ഫീൽഡിൽ <laughs> ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഡെയിലി ബേസിസിൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫീൽഡ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും ഇൻസെക്യൂർ ആണ് നല്ല ബോഡിയും നല്ല ലുക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ബോഡി തന്നെയാണ് നമ്പർ ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും തങ്ങളുടെ ലെഗ് ഡേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലരും ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് കാലുവേദന ലിഗ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം പലരും കള്ളങ്ങൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥ കാരണം മടി തന്നെയാണ് നമ്പർ ത്രീ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും തങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പുറത്ത് ലോകത്തോട് പറയില്ല ഇനി സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും ഒരിക്കലും തങ്ങൾ സ്റ്റിറോയിഡോ അതുപോലത്തെ മെഡിസിനോ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഒരിക്കലും പുറം ലോകത്തോട് പറയില്ല എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ എന്നാണ് പല ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അൺനാച്ചുറൽ ആവില്ല അതേസമയത്ത് സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്പർ ഫോർ പല ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും കരുതുന്നത് തങ്ങളുടെ ഹ്യൂജ് ബോഡിയും ഷ്രഡഡ് ബോഡിയും കണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് അതായത് ഫീമെയിൽസ് ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ വരുമെന്നും അവർക്ക് പിന്നാലെ പോകുമെന്നാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് പല ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും തങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളോട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കള്ളത്തരം പറയാറുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നിങ്ങളൊരു ബോഡി ബിൽഡർ ആയത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാർട്ട്നറോ കിട്ടണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറും ലക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഹ്യൂജ് ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഹൈലി ഷ്രഡഡ് ഫിസിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പെണ്ണുകളൊന്നും എന്നെ നോക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് മെലിഞ്ഞൊരു പയ്യനുണ്ട് അവന്റെ പിന്നാലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരിക്കലും ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യൻ ഗേൾസിന് പൊതുവെ ഹ്യൂജ് മസിൽസ് ഒന്നും അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല നമ്പർ ഫൈവ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും സാമ്പത്തികമായി നോർമൽ ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് ഡയറ്റ് ജിം വർക്കൗട്ട് എന്നിവക്കൊക്കെയാണ് ഇനി മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവരുടെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ബിൽഡിംഗിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്പർ സിക്സ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ബെഞ്ച് പ്രസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും കള്ളം പറയാറുണ്ട് ഒരു അമ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതായത് ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുപത് കിലോ ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് കാരണം തങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ബെഞ്ച് പ്രസിലൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബെഞ്ച് പ്രസ് മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ സ്ട്രെങ്ത് നമ്പർ സെവൻ പല ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് എന്നുള്ള മീഡിയകളിൽ സജീവാണ് തങ്ങളുടെ ഹെവി വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് വീഡിയോകൾ ഫോട്ടോകൾ എന്നിവ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടാതെ ഡയറ്റ് പ്ലാനുകളും മറ്റും ഇത് പലരും ചെയ്യുന്നത് സ്വയം കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പല ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലത്തെ പല പല സൈറ്റുകളും റിസർച്ച് ചെയ്ത് പല ഡയറ്റുകളും പല വർക്കൗട്ട് ടെക്നിക്സും ട്രൈ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പല പല മൊബൈൽ ആപ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല പല വർക്കൗട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കും ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പ്രോപ്പറായ വർക്കൗട്ട് പ്രോപ്പറായ ഡയറ്റ് പ്രോപ്പറായ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയ മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്പർ നയൻ ഏതൊരു ബോഡി ബിൽഡറും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് തങ്ങളുടെ ബോഡിയെ കുറിച്ചിട്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടിയാൽ ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷം ഒരു ബോഡി ബിൽഡറിന് കിട്ടാനില്ല അതായത് ഒരു ബോഡി ബ